രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്നോളജി സെന്ററിലെ കൊറോണ പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഫലം വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തുടർ പരിശോധന നടത്തി അവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ കൊറോണ രോഗിയായി പരിഗണിക്കൂ രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്നോളജി സെന്ററിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ചിലരുടെ ഫലം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറ്റ് സെന്ററുകളിൽ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ഇവരുടെ ആദ്യമെടുത്ത ശ്രമം രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്ററിൽ തന്നെ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചു അപ്പോഴും ഫലം നെഗറ്റീവ് ഫലത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ഇതെല്ലാം ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചു അവിടെയും ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇതോടെ കോവിഡ് ചികിത്സാ സെന്ററുകളായ തിരുവനന്തപുരം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികൾ ആശങ്കയിലായി ഇതോടെയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്ററിലെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തുടർ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് പാരിപ്പള്ളിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആശാ പ്രവർത്തക മൂന്നാം ദിനം കോവിഡ് മുക്തയായി പോസിറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആർ ജി സി ബിയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിലും അന്തിമ ഫലം ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇതടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്ചാർജായ എട്ട് പേരുടെയും അവസാനവട്ട സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയത് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് പേരുടെ ഫലത്തിൽ ഇതുപോലെ അവ്യക്തത വന്നതോടെ മുപ്പത് തവണയാണ് ആവർത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയത് കിറ്റുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിലാണിത് രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്ററിലെ പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലും ചാത്തന്നൂരിലും അടക്കം ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നിശ്ചയിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയത് ഇക്കാര്യത്തിലും സർക്കാരിന് പുനരാലോചന നടത്തേണ്ടി വരും ജനം കൊല്ലം